Hola, ¿qué tal mis queridas uñísticas? <coughs> Porque siempre pasa esto cuando voy a empezar a grabar. <coughs> Hola, ¿qué tal mis queridas uñísticas? Sean bienvenidas al canal. Yo soy Esmeralda y hoy les traigo unas compritas. Les voy a mostrar unas compras que realicé. No son muchas, les advierto, ¿verdad? Si quieren ver muchísimas compras y así bastantes productos, pues este no es el canal. <ríe> voy a mostrarles nada más algunas cositas que compré. Solo que tuve la mala suerte que no me llegaron todas las cosas en un paquete que supuestamente me llegaría pues junto y eso pues no me agradó y pues les voy a mostrar de una vez lo que compré ya que necesito utilizar algunas cosas y pues no puedo esperar más tiempo primero que nada esta paletita y ustedes notarán pues que obviamente son cosas que yo voy a utilizar así es que yo me enfoco en los productos o en las herramientas para hacer más bien este trabajo Además de que me encanta este color porque también estoy haciendo mi, pues tengo mi mini colección de esta tonalidad. Estaba viendo en uno de los videos de Asinoreb, no sé si ustedes ya la conocen, me imagino que sí. Si no, pues pueden pasar a buscarla porque ella tiene, ella tiene muchísimas reseñas, muchísimos videos en donde ustedes pueden ver, ahora sí que les digo, bastantes compras muy interesantes sobre todo y cosas que nos ayudan muchísimo como quiera les voy a dejar aquí el canal abajito si es que no la conocen que no lo creo pero estaba viendo que ella tiene una colección de estas cositas que están mega hermosas a mí me encanta muchísimo este estilo así de arco iris o camaleón como ustedes lo conozcan y también yo estoy haciendo mi mini colección Claro que nada, nada que ver con la de ella. Si quieren pasar a ver una mega colección, vayan a su canal. Pero vean que yo también compré. Vean este, me encantó. Ya tengo uno igual, pero solamente tenía un corta uñas y bastante sencillo. Creo que era como para bebé casi, porque estaba chiquitito. Y no me iba a servir. En realidad lo uso para, para los pies, pero es muy chiquito. Lo uso cuando realizo algún servicio en pies. Y eso pues es uno de los que utilizo porque para los pies pues utilizo varios, depende de la clienta. Pero pues ese no, la verdad no me servía y este miren si sí me va a servir como para las manos. Vean si sí está como que más grueso, más resistente, siento yo. Y este, vean, es así como de... No los puedo ni sacar, vean. Vean, este es como de ladito... No sé si se puede ver, es como angular el corte. Se ve interesante. Y bueno, esas tijeritas ya las tengo porque como les comento, una vez adquirí otro kit que traía casi lo mismo, pero solo que aquella solo traía un corta uñas. Entonces ya con este va a ser el segundo. Déjenme ver si, ay, si lo tengo aquí en, en este cajón que ustedes no pueden ver, <risa> pero que está aquí abajito de, de mi vidrio. Miren, este es el otro. Este es el que ya tenía. Este tiene como escamitas, vean, es diferente y este es liso. Los dos me gustan, la verdad. Y vean, aquí ya les, le faltan varias cosas. Como les digo, traía un corta uñas, las tijeras que venían aquí y aquí venía una cosita similar a esta. No traía tantas cosas como este. No sé cómo es que le caben tantas aquí. Vean, este trae otro, otra cosita aquí. Trae esta otra. Y esta que es para la cutícula. Que la verdad estas cosas me dan miedo. Pero pues vean, está padre el kit. Y las tijeritas siempre las, las utilizamos. Dejando aquí para que vean lo que sí compré. No podía faltar el pincel también de ese color. Y vean que es de una marca bastante conocida en Aliexpress. No sé si ya han comprado productos de esta marca. Pero la verdad, pues me, a mí me han salido bien. Déjenme les muestro un pincel que ya tengo aquí abierto. Vean, este también es de esa marca. Este ya lo utilicé. Y es el de difuminado, vean. Me encantó, sí funciona bastante bien. 
y me encanta que sean metálicos. Ahora eh, estamos viendo así como que salen ya más variedad de metálicos, ya casi no están haciendo como el madero plástico. Y eso me gusta mucho porque no se dañan para nada. Vean, este que tengo aquí es el número 14. Vean. Está bastante grandecito. Sí es número 14, o sea, realmente sí es un número 14. No está tan pequeño. Y se los voy a comparar con uno de esta otra marca. Yo, yo creo que ya la conocen. Hay algunos pelos ahí despeinadillos, pero vean. Está más grueso, muchísimo más grueso. Y está más largo. Bien. Este es un número 10. Entonces les digo que sí es número 14 este. Y pues sí me gustó. Vean, este es otro que, de los que yo más utilizo. Viene así. Este creo que no trae marca. Vean, nada más dice sí, pero es un número 16. Y vean, aquí se los comparo, que sí es un número 14. Vean. Ahí está el tamaño. Y me gusta, vean, es más como más delgadito también de aquí. Y está súper ligerísimo. Créanme que pesa más esto, pesa más que estas partes de ambos. Entonces, pues este aquí lo voy a poner, también me encantó. Y estos tres quiero decirles aparte que lo compré en la misma tienda. Entonces, pues por eso esto sí me llegó junto. Como les digo, pues no sé por qué lo demás no me llegó junto. Y además de esto me llegaron estas cositas, vean. Yo las vi, estas yo las vi y me gustaron la verdad, pero no las pedí. ¿Pero qué creen? Yo digo que me las regalaron porque venían junto con esto y con otras cosas. Y como lo saqué todo junto, la verdad ya no supe si, pues si me lo regalaron o se equivocaron. Pero pues no sé. No sé aquí qué, qué este pueda suceder si los tengo que devolver o si fueron un regalo pero la verdad pues se me hacen muchos para hacer regalo no sé ustedes déjenme déjenme aquí saber en la cajita de descripción porque la verdad no sé cómo se hagan las devoluciones no sé si fue y la verdad no les he preguntado no he preguntado en la tienda ni siquiera he puesto reseña ni nada de eso vean pedí estos cristales que por cierto, fueron una farsa. <risa> Pedí estos cristales porque yo, para hacer decoraciones con ellos, más que nada. Para colocárselos a, pues, a objetos o algo así, o a ropa. Pero yo no los quería con esta parte plástica, que es como que sí son para la ropa. Porque la verdad, estos no sé cómo los pegan. Yo quería de los normales, pero resulta que me llegaron así. Entonces, pues, creo que me estafaron. Pero bueno, igual ahí están esos cristales. Uh, también quería mostrarles este. Este yo creo que ya lo han visto en mis videos, pero también fue algo de lo que compré recientemente. Y me costó bastante económico a comparación de, de cualquiera, de hecho. De hecho, yo creí que ni siquiera me iba a llegar por lo económico que estaba, pero vean, está bien bonito. Y es como, digamos, piel sintética. Está resistente, no se ha hecho nada. Trae su zipper por acá y trae una esponjita. Y aparte que sí está como durito, no está tan blandito. O sea, no se aplasta tan fácilmente cuando ponen la mano. Esto también, vean, ahora sí me, me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya me tardé con este video. Vean, compré estas cositas porque en realidad he estado realizando más uñas press on de lo normal. <coughs> Ustedes disculpen porque ando un poco mal de la garganta. Pero vean, estos me gustaron mucho. Además de que cumplen como con mi micro colección. No es tan parecido, pero vean, me gustó porque es como tornasol. Es como parecido a esto. Ya que había de varios colores. Había blancas, totalmente transparentes y otros tonos. Ya no me acuerdo, creo que negros. Y pues yo pedí este. No sé si se puede apreciar. Creo que no. Pero estas cositas brillan más o menos de estas tonalidades solo que son transparentes y esta base me parece que es como vidrio yo pienso a ver o si no pues es un plástico pero esto de aquí sí es como tornasol vean y pues este me gustó pero qué creen después de que lo compré vi otro que era exactamente igual pero con las 10 piezas y estaba casi por el mismo precio y pues 
sí me, sí me dolió, me dolió así en el alma, pero pues ya ni modo, porque no lo vi. No lo vi antes, primero vi este y pues ya había pagado. Otra cosa que quería mostrarles son estas puntas, vean. Son puntas 5 en 1, pedí una verde y una negra. Porque regularmente estas puntas que vienen de China, porque estas también las compré en Aliexpress, no son como que digas tan excelente la calidad. Así es que yo traté de pedir como que las más duras, las más fuertes, para que tengan, digamos, una calidad media, ¿verdad? Porque si tú te agarras y pides la de grano azul, vean, la de banda azul, como por ejemplo les muestro esta, que es de cerámica, que la verdad esta me salió bastante buena, muy buena, aunque sea azul, pero pues es diferente material y la uso para otra cosa, esta no la uso para quitar, por ejemplo, desgastar acrílico o algo así, muy fuerte. Estas pues sí las pedí como para desgastar cuando vas a retirar uñas, pues estas te sirven. Sí te las recomiendo y te voy a dejar también en la descripción y están también a muy buen precio. Pedí también ahora, como les decía, pues es que ya quería abrir el paquete, ya quería mostrarles más bien porque algunas cosas son para Navidad. Vean, este paquetito también como de, de copitos de nieve, son de varios colores, me encantó, pero a la vez... Pues también quería mostrarles, vean esto, estos son paquetitos que se están utilizando bastante, también vi que mi amiga Sinorev, nuestra colega, ¿verdad? Eh, ella las estaba enseñando en su canal y la verdad, estas ya me habían llegado desde cuando, también yo dije yo las tengo, pero ni siquiera las había enseñado porque todo esto no me había llegado. Es que así son los envíos, no sé por qué se tardan tanto, luego no te llegan las cosas que te dicen. Les digo que me faltaron varias cosas y pues ya no sé cuándo me van a llegar. Unas salen que me llegan hasta, el, hasta enero, no sé la verdad si lleguen o no. Y pues bueno, estos se están usando bastante. Esto lo puedes usar tú de aquí directo o lo puedes mezclar con acrílico cristal. Pero estos colores me encantaron para la temporada, vean. Es el azul, este como cafecito, este sí no lo tenía. De este tengo algunos acrílicos. Pero este creo que no, no recuerdo, pero creo que no tengo esto. En rojos tengo acrílicos, pero vean, pues esta, como que esta colita de sirena con esta mezcla está muy en tendencia. Vean este verde también para la Navidad. Todos estos tonos me encantaron para temporada y Navidad. Y vean este rosa, el típico, ¿verdad? Rose gold y creo que me faltan uno, pero no sé dónde quedó. Déjenme ver si está acá. Este azulito, vean. Porque también para diseños navideños me piden como estos tonos. Vienen así. Y quiero mostrarles algunos pinceles. Ustedes saben, como les comenté, que pido pues algunas cosas para lo que es mi trabajo. Lo que utilizo más que es la mano alzada. Y pues pedí todos estos pincelitos, vean. Como les comenté, ya había comprado pinceles. Ya he comprado de esta marca y me han gustado mucho. Está este que es así, como lengüita de gato. Y este me gusta para aplicar los glitters. Mezclas que hago yo. En algunos diseños que yo realizo, ustedes a lo mejor ven que lo aplico con pincel. Es para eso. Este es un universal que es gruesecito. Que es el que yo les digo que es para rellenar los dibujos cuando son caritas o algo así. Que tienen que tomar bastante pintura. No lo hagan con el liner delgadito porque, amigas, van a terminar en 20 horas ese dibujo. Tienen que hacerlo con algo grueso. Vean. Este es el de 9 milímetros que es mi favorito. Es un liner. Este es el que utilizo para hacer los delineados. Y vean este último. Que es el pétal. Vean, está bien chiquito. Es como para hacer pequeños pétalos o casi siempre es para flores. Pero... Pues está pequeño, ¿verdad? Es para hacer flores pequeñitas que se vean bonitas en las uñas. Y bueno, pues esto es todo. Ah, me está faltando algo. No me acordaba. Este y algo que, hace, que quería hacer yo una pequeña comparación. Que es esta lamparuquis. Vean. La tengo en el paquete. Bueno, solamente venía así y ya venía embalada en lo que es la espuma y eso. Pero vean esta lámpara. Está muy bonita, vean, le voy a mover aquí un poquito la cámara porque no se alcanza a ver, vean, es de esa marca y captenla muy bien, tiene pues bastantes focos, ahí lo podrán observar y esta me gustó porque, bueno mejor dicho la pedí principalmente 
porque es exactamente igual. Está bien. Es la misma medida, la misma forma, incluso hasta se le quita esta cosa igual. Esta cosita de aquí se le quita. Esta cuando yo la compré traía uh, tres cositas de estas que se le cambiaban. Pero la verdad, como me mudé, no sé dónde quedaron. Creo que ya las tiré, no sé. La verdad no sé si las tiré en la caja, no sé qué sucedió. Pero esta es exactamente igualita, vean. Es la gemela prácticamente. Incluso les queda la misma tapita. Esa se la puedo cambiar incluso. Si no me gusta la otra porque la blanca pues solamente traía una. La verdad me gustó también porque no es de esas lámparas que vienen como con USB, como con entrada USB, como que tú le tienes que poner el, 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 adapta, el, perdón, el, el cargador de tu celular, el cuadrito ese. Bueno, no se lo tienes que poner porque ese sí trae su propio cargador, vean. Está nuevo, nuevecito y tiene su entrada especial para la lámpara. Entonces, hay veces que por unos pesos, chicas, la verdad es que compramos lámparas así por, por, este, por este tipo de aplicaciones y traen ese cargador y eso, pues la verdad como que no indica que es muy buena, muy buena eh, lo que es la herramienta o, o el producto. En este caso, pues la lámpara. Y la verdad me gustó mucho eso, que si sí trae su propio adaptador para la energía eléctrica, vean. Y pues la verdad me costó a muy buen precio también, se los voy a dejar, les digo, aquí en la descripción. Y ese, lo, eh, esa me, atrev, me atreví o me animé a pedirla porque mi lámpara, la que yo estaba utilizando hasta hace unos días, esa lámpara eh, ya tiene dos años, ya tiene dos añitos y es de la misma marca, entonces me dio seguridad volver a adquirir una de esa marca e incluso, eh, pues, me gustaba muchísimo utilizar la de la otra marca, esta negra que les acabo de mostrar. Esa es una de mis favoritas porque te cabe perfectamente la mano, no te quedan dedos de fuera y, pues, varias cosas. Trae los mismos tiempos y todo, el mismo tiempo de curado. Trae los mismos watts, los mismos eh, foquitos LED, así que todo es igual. Y, pues, supongo que con el favor de Dios me va a durar también bastantito. Y pues por eso me animé a pedir esa lamparita. Y bueno, pues ya no les hago el video más largo. Espero que estas cositas que les mostré les hayan gustado, les puedan servir. O, y si me querían preguntar sobre el pincel para las que estén interesadas, este pincel ya lo utilicé, obviamente. Simplemente lo probé, ¿eh? no crean que ya apliqué uñas ni nada, pero lo probé en un dedito de, de muestra. Y la verdad es que sí si sí vale la pena el precio por si ustedes lo quieren adquirir o uno más pequeño o uno más grande si sí, si sí vale la pena el precio la verdad está a muy muy buen precio para que ustedes lo adquieran y pues todo lo demás estas puntitas chicas también las probé como les comenté vale la pena pero traten de pedir gruesas si las requieren para acrílico y esto también ya probé también estas cosas Quise venir ahora sí más, un poco más segura de enseñarles de que no se despintan porque ya me tocó otras que no, no les enseñé, pero también vean. Estas me llegaron igual en el paquete. Son estas mariposas y estas que creen sí se despintan, por eso no se las recomiendo. Pero, pues bueno, si quieren este, que sean nada más plateadas, pues esas te sirven porque se van a despintar y se van a quedar plateadas. Y si ustedes creen o saben si esto me lo regalaron, pues yo creo que más bien voy a preguntar porque, pues no sé, como que me parecen muchos regalos. La verdad nunca me habían regalado tantas cosas <ríe> en una compra, así es que bueno, voy a hacer la pregunta y pues bueno, a ver qué me dicen. Y bueno, hasta aquí llego yo, muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y que Dios las bendiga. Chao, chao.